Hey guys, what's up? It's me, San Francisco. So for today's video, it's going to be another base product review. And this time, I'll review ko yung pinakabagong base product ng BLK Cosmetics. Ito yung Airy Matte Foundation nila. We have something like this. Be honest, ito talaga dapat yung i-re review ko kasi ito yung unang na-release. Kaya lang kinabukasan nung na-release to, na-release naman yung Happy Skin na cushion. Eh alam niyo naman ako pagdating sa cushion, super love kong pinag-uusapan ang mga cushion products. Pansin niyo, very feel na feel ko yung review ko dun sa Happy Skin na cushion. Okay, so sa shades, application ng product. Okay, so maraming salamat dun sa mga nakaka-appreciate dun sa video na yun. And also to my new subscribers, hello and welcome sa akin channel. Marami tayong pag-uusapan dito sa product na to, like yung shades niya, kung paano ba yung pakiramdam niya sa aking skin. Also, i-compare ko din later yung consistency ng Airy Serum Foundation nila dito sa Airy Matte Foundation nila. Hindi ko na ito papatagalan. If you are interested in this video, just keep on watching. So, let's start. So, the packaging, we have something like this for the packaging. Ngayon, itong packaging ito, I'm not gonna go super detailed sa kanya kasi yung packaging ito is kagaya lang ng packaging nila before sa Life Proof Airy Serum Foundation nila. Dalawang bagay ako napansin dito sa packaging nila. Okay, so first is yung color ng body packaging kasi ito sa Airy Matte Foundation nila is meron na siyang color. Ayan, parang mauve na pink yung color. And I really like this one kasi ito makikita nyo na yung information ng product. Unlike sa BLK Airy Serum Foundation, sobrang malabo siya. Kailangan nyo muna talagang lapitin yung mata nyo para makita nyo yung information itong product nito. Like, makikita nyo yung difference. Next naman is pag binuksan nyo itong sa Airy Matte Foundation, napansin ko mas mabilis siyang buksan. Like kahit sa isang kamay mo lang siya, mabubuksan mo na siya. Unlike dito sa Airy Serum Foundation, and medyo parang mahirap siyang buksan and may kailangan nyo ng effort. Wala naman talagang problema doon, kaya lang ito na mas hula talaga, mas mabilis siyang buksan. Tignan nyo, oh. kahit isang kamay lang, mabubuksan nyo siya ng maayos. Ito hindi, oh. Yung isang kamay, medyo nanginginig pa ako sa isang kamay. So, medyo mahirap siyang buksan. The consistency of this product is a bit watery. It's not thick and not sticky. After blending the product, you'll see that the finish is not hydrated and it's definitely matte. For the Life Proof Airy Serum Foundation, the consistency is a bit thick. For the Airy Matte Foundation, the consistency is watery and it looks very hydrated. We have five shades in this collection. Okay, so first, the lightest shade is called Oat, then Vanilla, tapos Butterscotch. Chestnut and then Latte. Latte yung darkest shade nila and chestnut yung kinuha ko kasi sa Airy Serum Foundation. Yun din yung shade ko. Honestly, pagdating sa shade match ng PLK Cosmetics, hindi ako nadi-disappoint. Swak pa rin sa akin yung shade. Sabi ko yung shade na chestnut ng Airy Serum Foundation at Airy Matte Foundation na chestnut. And we have something like this. Yung sa Airy Matte Foundation, ito yung chestnut na shade. And for the Airy Serum Foundation, ito yung chestnut na shade. Parehas silang warm tone na colors, pero napansin ko for the Airy Serum Foundation, medyo mas yellowish yung tone niya. And then ito guys, mas dark siya. And then ito, one shade lighter lang siya. Itong Airy Matte Foundation, mas less yung pagka-yellow niya. And then mas light ito sa chest na ng Airy Serum Foundation. Ewan ko pero kailangan ko lang i-share ito kasi hindi ko alam kung ako lang nakaka-experience nito. Nung siguro mga una ko itong ginagamit, hindi ako na-disappoint. Ngayong tumatagal, medyo may napapansin ako sa kanya. Pagkakamitin ko na kasi ito, okay, and ilalagay ko yung product dito, nakikita ko yung pagkahiwalay ng oil dun sa foundation. Like, mabavibes mo talaga dun sa product. Makikita mo talaga. And honestly, hindi ako masyadong fan ng mga ganung base product. Kasi, for sure, meron ng problema yun. No, shake ko na maayos tong product na to, pero ganun pa rin yung na-experience ko. And pag nangyari na yun, tapos ina-apply ko na yung foundation sa aking face, napapansin ko yung finish na makapangit, unblended, very patchy yung vibes. Then, minang ko na-experience nyo yung effect na to or effect na yun sa inyong skin pag ginagamit nyo tong foundation na to. Now, ang skincare benefit ng product na to is meron siyang SPF 15. Amoy naman natin yung product. Okay, so wala siyang amoy. Nagustuhan ko yung factor na yun. And kung gusto nyo to, very safe itong gamitin for sure. Kasi wala siyang fragrance. Dito sa side na to, gamit ako ng sponge. Dito naman is puff applicator. Dito ako ng product dito para ito na lang yung gamitin ko na mirror. Okay?
We have something like this. So this product is really easy to blend. And nagustuhan ko yung fact na hindi siya thick. So dito pala masasabi ko na hindi ito magiging cakey sa akin. And can we talk about the finish? Ang ganda ng finish niya. Kasi mat talaga siya. Ayan, kung makikita ninyo, walang glow sa aking cheeks. Alam na alam mong hindi semi matte to. Kasi dito pa lang sa cheeks, usually doon natin na determine kung semi matte yung product. Kasi meron siyang glow. Pero for this one, wala siyang glow. For the coverage, masasabi ko na medium ang kanyang cover. Coverage. hindi pa ito nasa full na coverage kasi dito sa area na to like itong mark ko dito medyo visible pa siya ng konti hindi pa talaga siya totally gone and dito sa area na to nawala na yung redness Something like this for the puff applicator. Akala ko magugustuhan ko yung application or finish sa puff applicator kasi sanay ako na gumagamit ng puff applicator pagdating sa base product. Pero mas nagandahan ako sa sponge. Diba? Tingnan yung coverage niya. Honest, wala namang problema kung ano yung mas prefer nyo na finish. Kung gusto nyo ng medyo light yung coverage, use the puff applicator. I feel like it's still very workable. Now, hindi naman pangit yung finish niya. Napansin ko lang dito din sa product na to, like yung finish na meron siyang glow dito sa cheeks ko. So, dito medyo semi-match siya. Dito, as in talagang match siya. Mag-set na ako ng powder tapos tingnan naman natin kung ano yung effect and finish niya sa aking skin. Also, papatayin ko na yung aking face. Gamitin ko is yung sponge. We have something like this. Okay, so let's admit, pagdating talaga sa base product, iba pa din yung nagsiset kayo ng powder. Kasi pag nagset kayo ng powder, first, it was legit feeling, let's admit. Though, hindi naman ito malagkit, okay, itong product na ito. Second, mas tatagal itong product na ito sa inyong face. Third naman is, mas madadagdagan kayo ng coverage. And lastly, nakaka-fresh. Ay, hindi niya ang fresh ko. Now, I have a question. Do you think that the shade is not suited for my skin tone? I don't know. I feel like in person, it's a compliment to my skin tone. Hindi siya ganun ka bright, ka light. I really like it. I feel like in my opinion, this is still very workable. Like in person, because it's not like super bright. Okay, so trust me. Pero kung ayon yung mga ganun to classing vibes, then hindi ko to may recommend sa inyo. Okay, so hanap na lang kayo ng mas deeper na shade. Pero I'm pretty sure dun sa next shade nila, it's gonna be super deep. So my final thoughts, okay, so if I'm not mistaken, na nireview ko tong product nito, kinompare ko siya sa Skin Tint Sun Shield. Ngayon, itong product naman ito, compare natin dito sa Airy Matte Foundation. This feels very lightweight on the skin, very airy ang kanyang vibes, and nagustuhan ko yung ganung ganap ng Skin Tint Sun Shield ng BLK. And for the coverage naman itong product nito, is very light lang ang kanyang coverage, okay? Pagdating naman sa Airy Matte Foundation, maganda yung coverage nito, kasi medium and buildable ang kanyang coverage and yung pakiramdam niya sa skin it's very lightweight thin and airy so both i like the product i like the vibe kaya lang ito mas mainam siya and i feel like ito na yung bago kong paborito base product from BLK Cosmetics ubos ko tong product na to definitely bibili ako ulit i mean sa presyo niya really affordable hindi ako na disappoint sa kanyang performance and nakita niya naman kanina nagustuhan ko yung effect and finish sa aking skin Fully ma-extend pa nila yung kanilang shade. Yung shade na talaga namang hindi laging nandun sa warm tone na colors. Hopefully, they can also play around with cool tone colors and neutral colors. Because I feel like, pag na-try nyo din, guys, yung neutral or cool tone na colors, magugustuhan nyo yung effect na ito sa inyong skin. Like, swear, okay? Medyo sawa-sawa na ako kahit pa paano sa mga base product na laging yellowish yung tone. Okay, so hopefully, medyo ma-play naman natin yung mga cool tone colors and neutral colors. Kahit swak sa akin yung shade na chestnut, I have to say and I have to admit na medyo yellowish pa din siya. Medyo malakas-lakas ang konti-konti lang naman yung pagka-yellow na tone niya. Okay, so medyo sana may adjust lang natin ng konti very soon. Or again, sabi ko nga is sana ma-extend pa yung mga shade selection para at least hindi tayo masyado nag-a-adjust. Yung parang tayo nag-a-adjust dun sa shade selection. Tinry ko din i-apply itong product na to using my fingers and I have to say na bilib ako sa kanyang finish kasi blended lumitaw ang aking base product. Okay, na-minimize niya din yung appearance ng aking 
or siguro yun yung parang thin na texture niya. Kaya ganun din yung effect and finish sa aking skin. Kaya nakakabit. Gumamit ako ng sponge. Gumamit ako ng pop applicator. Nagustuhan ko pa rin yung finish na na-achieve ko dito sa product na to. Okay? Really nice. Really worth it itong product na to. Ang ganda ng performance niya. Kanina hindi ganito yung blush ko. Medyo muted yung vibes ng blush ko ngayon. <laughs> Medyo naging... Hindi <laughs> ko talaga alam ko na pa sobra ngayon. I'm really sorry, pero... <laughs> Good luck! Anyway, share ko lang din pala sa inyo yung lip tint combo na nagagustuhan ko ngayon. This one is from VCE. Ayan, syrup layering lip tint. This is in the shade Alive Pink and Grateful. Really perfect na gradient lips. Hindi nga pa ako nagsasalita. And sobrang nagda-dry na yung lips ko. Kaya nag-reapply ako kanina nito. Ayan, kaya ngayon meron ng konting moisture. Ito yung problema ko talaga dito sa product na ito. Maganda yung lip combo na ito. Very promise nine, Chan Curie, de ba? I really love the vibe. Kaya lang very ano talaga siya. Nagu <clears throat> baby talk ako, sorry. Medyo nakakadry siya. So, hindi ko talaga siya ma-recommend. Also, pagpasensyaan nyo na yung audio natin kasi umuwi. Yeah, thank you guys for watching. I hope you did enjoy this makeup video. If you have any questions, just leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. See you again next time. Bye!